Let's review what we talked about yesterday. Пожалуйста, давайте обновим в наших умах все то, о чем мы говорили вчера. We said our view of authority shapes every area of life. Мы говорили, что наша точка зрения о власти, она как бы выражает наше мнение, она формирует наше мнение и отношения в любых областях нашей жизни. How we view the Bible, how we receive counsel, how we give counsel, it's all based on how we view authority. То, как мы смотрим на Библию, то, как мы рассматриваем власть и отношения друг к другу, все основано на власти. We said the real issue in understanding authority is not in understanding who we are, but understanding who God is. Мы говорили, что настоящая проблема находится в понимании власти не в том, кем мы являемся, а кем является Бог. It's therefore important that those of us who know God and serve God understand authority properly. И следовательно для нас важно, что те из нас, кто знают Бога, мы должны понимать Его и слушаться Его, так как это необходимо. We talked about principles of Satan's rebellion. Мы говорили о принципах бунта сатаны. And his desire to usurp God's authority. И его желание как бы превознестись над Божьей властью. And Yeshua said, "We must be delivered from this." И Иисус говорил своей молитве, что нам нужно избавление от этого, освобождение. Because the kingdom of God is the rule and reign of God. Потому что царство Божье это это управление и управление Божье. It's His sphere of rule and dominion. Это Его сфера правления. Now, we talked about the difference between authority and influence. Мы говорили о разнице между властью и влиянием. What did we say that the kingdom of God was? А что же мы говорили? Что такое царство Божье? Что мы говорили? Помните? Yes. What is this? May be another good test question. И опять таки, это может быть в тесте. What does exousia mean? Что же экхаусия значит? The right to act and exercise power. Yes, and that's the that's the word for what? The Greek word for what? Это греческое слово предназначенное для чего? Authority. Authority. Right. Or power. No, authority. Yeah. What is the word for power? А что же для силы? Dunamis. Dunamis. Why is it? What's the difference between authority and influence? Хорошо. Какая же разница между властью и влиянием? Кто помнит? This might be a good thing to understand for the test. Я думаю, что это тоже важная вещь, которую вы должны понимать для вашего теста. Right. And what does a person of influence do? А что же человек со влиянием делает? Yes. Хорошо. Now, why is obedience better than sacrifice? А почему же послушание оно лучше, чем жертва? Because when we are obedient, it glorifies God. Okay. And in sacrifice, there's still an element of self-will. Потому что и в жертве все еще остается элемент so the kingdom is the kingdom of God is the rule and reign of God. Итак, царство Божье это правление, управление или царствование и управление Божье. And how does the kingdom of God go forward? А каким же образом царство Божье оно простирается вперед? Ли? Obedience to authority, obedience to the will of God. Yes. Ah, послушание властям, послушанием воли Божьей. Did Yeshua bring obedience to the earth? А принес ли Иисус вместе с собой послушание на землю? Нет, нет, нет. Вопрос, слушайте вопрос, это тест. Okay. What's that? Yes, he learned it. He learned it. How did he learn it? Он учился. Каким же образом он учился? Through the things that he suffered, that's right. 
So God's kingdom is established by obedience to authority, obedience to his will. Итак, Божье царство основано послушанием его воли. So when we face suffering, we must learn what? Итак, когда мы встречаемся со страданиями, чему же мы должны научиться? Obedience. Oh, this is... You're wonderful. Прекрасно, но теста не будет. Okay, do we about have that tape ready? Ну что, кассета уже готова там? Миша махает еще вроде, да? Готово. Okay, is it on? Yeah. It's on? I don't see the light on. А мы не видим света, Миша, что ты нас опять обманываешь? А там лампочка горит, да? А вы не видите. This is high tech. Is it on, Misha? I don't see the light on. Oh, okay. Excuse me. That's great. Валера, давай. Okay. So God's will is revealed by His direct authority. Итак, Божья воля она открывается Его прямой властью. And His agents of delegated authority. И те агенты или те люди, которые имеют эту делегированную власть от Него. Okay, he's going to talk about the church or the congregation. Хорошо, пожалуйста, церковь. Валера. Три минуты. Только на камеру. Камеру включали полчаса. То есть мы видим из... И только на этом основании могла строиться церковь, и только она могла быть непоколебимой. И церковь, которая сегодня построена на земле, она освящена, она призвана судить дела людей и также судить ангелов, то есть в будущем веке. И, ну, я допускаю, что и сегодня, то есть мы судим ангелов, которые... Да. Которые являются демоническими существами. Хорошо. Для этого поставлены апостолы, пророки и евангелисты, и пастора, то есть для того, чтобы, для того, чтобы судить дела которые происходят на этой земле. И церкви сегодня дана сила, и дана власть, и также дано, вли... да, также дано влияние. Для этого, то есть и все, все, эти, все эти люди, все эти люди, которые, которых Бог поставил, мы должны уважать их, потому что то есть они служат, и они служат как верующим, так и неверующим. И мы должны быть почтительны к ним. И сегодня церковь стоит превыше всякого начальства, всякой силы и всякой власти, и господства. То есть как и в этом веке, так и в будущем. И по, по, ну, поэтому все покорено ему, и он есть... Скала, то есть он есть тот, на котором все построено, и мы являемся его телом. Аминь. Это есть церковь. В тех стихах, которые мы рассматривали, там говорилось о том, что церковь, она стоит э, под властью Божией. И э, там четко просматривается теологическая такая лестница, э, когда церковь подчиняется Богу, и э, те, которые занимают ведущие посты, они подчиняются Богу. А также люди, которые, ну, паства или овцы, они подчиняются пастырям. И те стихи, они побуждают нас к тому, чтобы относиться внимательно и с уважением к этим пастырям. И в свою очередь эти стихи поощряют пастырей пасти стадо достойно, чисто, чтобы когда придет Господь, они получили венец достойный их. Okay, that was the church. Let's talk about uh, in the home. Now again, I believe when you look at the scriptures, you see 
that the greatest place to learn authority is in the church in the Итак, congregation самое лучшее место где мы можем видеть власть это церковь это община because it's supposed to be the greatest expression of god's kingdom in the earth потому что она эта церковь община должна быть самым великим выражением бога на земле sadly you though you see many congregations that don't reflect proper order а очень жаль, но в некоторых общинах мы не видим этого определенного установленного порядка. Но это оно не умаляет истину Слова Божьего. А мы должны двигаться вперед по направлению к тому, что Господь говорит о Своем теле. И выражение царства должно быть доказано церковью. Now the passage is about authority in the home Итак, it's interesting that as it relates to marriage as it relates to fathers and children it's so tied closely to the kingdom expression in the church и очень также важно а, именно в доме, потому что это все имеет а, взаимоотношения между отцами, детьми и также в церкви so this brother is going to share Пожалуйста. about what, what these passages say о доме. В ряде, в ряде мест Писания, где говорится о доме, мы видим, э, что Бог показывает, как должны произвести отношения в семье. И то есть мы сделали такой вывод, что Божье правление в семье осуществляется посредством взаимопослушания друг к другу. Э, мужа жене, э, в первую очередь мужа Христу, э, жене мужу, и чтобы дети повиновались родителям. И на этом взаим взаимопослушание строится Божье отношение и тогда делегируется Божье благословение в семью и мы это даже сопоставили с церковью и Христом то есть послушание оно как правило то есть из дома идет и дальше вот и это есть можно сказать самая главная часть которая благодаря которой Бог делегирует свою власть своим детям и в этом доме и, то есть послушание, которое базируется на взаимоотношениях и послушание Богу. Вот. Ну вот такие вот вещи. То есть э, самый главный принцип э, это, в доме это послушание, на котором строятся все, все другие взаимоотношения и несут за собой благословение и делегируют власть в дом и оттуда уже вокруг окружения личности. Спасибо. Okay, you see, even... A, a ruler, an elder in the congregation. Видели даже тот человек, который поставлен управлять в общине, is supposed to learn proper authority in the home before he can lead in the congregation. Он должен прежде всего научиться правильному соотношению власти в доме, прежде чем он будет это в церкви. You see a close link. Видите очень близкая связь. Now, sadly, uh, where I come from. А, очень жаль, но оттуда, откуда я, собственно, скажу. You have seen even a movement in many um, churches and congregations where families don't see proper order мы in можем, the church. Uh, мы можем видеть такие вещи, что в, сем в семьях верующих людей uh, нет оп этого определенного порядка установленного. And so there's been a division between some families and some congregations because they see that their children are being polluted. И uh, были просто такие очень church. сильные разногласия uh, uh, из-за того, что не существовало этого порядка в семье и церковь каким-то образом была так загрязнена. But as we're being prepared to be leaders in his body, we've got to hold up the standards of God's word so that families feel secure in our congregations. Мы должны придерживаться постановлениям Писания, которые говорят о семье, чтобы мы могли чувствовать уверенность себя. That by the grace of God, our own families are in order. И чтобы по благодати Божией наши собственные семьи были в порядке. И царство, оно может на самом деле выразиться через то, что происходит посреди нас. Иешуа said, "We want the kingdom to come and His will to be done on earth as it is in heaven." И Иешуа говорил, что да будет воля твоя как на земле, так как и на небе. 
This is without interference. In heaven, his will is being carried out without interference. И невозможно, чтобы его воля была явлена без нашего отношения. Obviously, we have difficulties we face all the time. Но по всей вероятности, конечно же, мы сталкиваемся с трудностями все все время. I'm forced to be on my knees quite often. И у меня желание есть быть на моих коленях очень часто. About problems I'm facing and concerns I have. Потому что те проблемы, те вещи, которые возникают у меня в жизни. Issues that rise up. Это то, что происходит вокруг меня. Somebody gets mad at me. И кто-то злится на меня. Or I've got to work through something with somebody else. Или мне надо поработать с кем-то по какому-то вопросу. Well, the devils at work to bring interference all the time in the kingdom on the earth. И дьявол, он, конечно же, не хочет, чтобы и воля Божья была явлена на земле, как и на небе. But God has set a goal before us that we're moving toward. Но Господь он установил эту цель перед нами, которой мы должны двигаться. And uh, I'm wanting to emphasize these points. И я хочу акцентировать внимание на эти на этом. Okay, in the world, God's authority in the world. Итак, Божья власть в мире. На основании Римлянам 13:1 мы видим, что нету власти ни от Бога. На втором месте Писания Римлянам 13:4 мы видим, что начальник есть Божий слуга, и мы должны повиноваться ему как Христу. И почему это мы делаем? Потому что так угодно Богу. Даже если с нас с нами поступает несправедливо, мы должны делать добро и терпеть. И для чего же это все делается? На основании Тита Послание к Титу, 3 глава, 2 стих, это учит нас послушанию и покорности Богу. Спасибо. Что, через все Писания? Окей. In the place of employment, итак, когда мы находимся на месте, где мы работаем, that we can apply from these passages about slavery, и мы можем обратиться к тем местам, где речь идет о рабстве. That's interesting. I don't know if this brother touched on it, but you know, Paul knew it was not appropriate to curse the ruler of his people. И знаете, Павел в Деяниях он там говорит, что это не хорошо, когда ты поносишь правителя. Now he was standing before the high priest. И Павел он стоял перед первосвященником. And the high priest ordered him slapped. И первосвященник он осмелился ударить его по лицу. He said, "God's going to slap you." А он сказал, что Бог он тебя тебе сделает это. And somebody spoke up and said, "Are you cursing God's high priest?" И кто-то проговорил, а ты что проклинаешь Божьего первосвященника? And he said, "I did not know it was." I did not know he was God's high priest. I did not know that's who I was addressing. Ah, и но Павел сказал, я не знал, что он был первосвященником. And he quoted this passage in Exodus 22. He says, "Because it's written, you shall not curse the ruler of your people." И он исход 22 главу процитировал, сказал, что ты не должен проклинать или поносить лидера твоего собственного народа. I know that we in the United States have a leader that has not had the highest Personal moral standards. И мы знаем о том, что в Соединенных Штатах у нас есть лидеры, которые не имеют высоких моральных морального уровня. And you may not always like the rulers that God has placed over you or God has allowed to be over you in your particular country. И по всей вероятности вам может не нравиться те лидеры, которые поставлены над вами в вашей стране и которые как бы над вами начальники. But when we meet authority. Но когда мы встречаемся со властью, when we really meet God's authority, когда мы встречаемся с этой Божьей властью, and understand that all authority extends from the throne of God, и в понимании, понимая то, что вся власть она исходит от и распространяется от трона Божия, we really should think twice before we freely curse a ruler over us. 
И мы на самом деле должны подумать дважды, прежде чем мы что-то скажем или сделаем. Again, authority, Потому что опять-таки мы подчиняемся власти. Мы подчиняемся той власти, которая находится в мужчине или в женщине, которая находится над нами. И это не приносит э, какого-то успеха, когда ты просто подчиняешься людям. Но мы подчиняемся той власти, которая в и это то, почему мы сможем смотреть, разделять четко люди и то, что в них есть. Потому что на самом деле никого нету совершенного. Каждая власть, она обязательно будет иметь в себе что-то, что не соответствует стандартам. Я определенно знаю, что я не совершенен. To my weaknesses. И я молюсь о том, чтобы те люди, которые работают со мной, чтобы uh, также они были uh, этими добрыми свидетелями. И я думаю, что этому нужно учиться больше и больше в то время, когда ты находишься uh, uh, в положении власти. Потому что когда ты возрастаешь в своей жизни, то Бог дает тебе больше и больше опять. And when a few people kick you in the stomach a few times, you become a little more sympathetic toward those that have been over you and are over you. И конечно же у тебя отношение меняется к тем людям, которые они были когда-то над тобой. I remember I served under my pastor for many years. И я помню себя, когда я служил под моим пастором на протяжении нескольких лет. And we had several congregations in the Dallas-Fort Worth area. And I was sent out to be the pastor of one of these uh, churches. And I can remember a couple that I had reached out to and ministered to and done very much for. И я помню эту семью, для которых, с которым, которым я служил очень сильно, очень близко с ними, для которых я сделал немало. И они просили меня о том, чтобы um, я также побеседовал с, ее, с их дочкой, которая была, ушла от Господа. And, uh, by the grace of God, I was able to lead this young lady's best friend to the Lord. И по благодати Божией эта uh, их дочка, она пришла Господу. This family never said thank you. Эта семья, она никогда не сказала спасибо. Once they set up an appointment to come see me. Однажды они как бы на встречу записались со мной, чтобы увидеться со мной. I thought they'd come in and say, Pastor, thank you so much for what you've been doing for us. Я подумал, reaching out to our family and. То они специально назначают эту встречу, чтобы сказать. Пастор, спасибо за все, что ты сделал для нас, и далее, так далее. <laughs> They came in, sat down. Они зашли, присели. They began to complain about this and that in the church. И потом начали сразу жалеть, им грязь, что-то им не понравилось относительно церкви. I can't understand why you're doing this. И начали выражать свое недовольство, не говорить, не понимаем, почему ты так поступаешь. And it was a shock to me. А на самом деле это просто шокировало меня. And I tried to take a higher Perspective by the grace of God. Но я хотел смотреть гораздо выше того, что я вижу по благодати Божьей. Seeing why why is God allowing us? What is He wanting to do in my life? Почему Бог позволил этому случиться? Что же Он делает в моей жизни сейчас? But you know, I began to reflect in my own life. И знаете, это начало отражаться в моей собственной жизни. Times when I was under my senior pastor. А в времена, когда я находился под своим пастором, и он сделал очень много для меня, like him, и, может быть, ничего подобного я не сделал по отношению к нему, thought, why, why that, но были времена, когда просто критические такие мысли приходили, почему он так поступает, почему you know, он так делает. You know, when you get kicked a few times, you begin to extend вы знаете, когда несколько раз получилось так, что ты получил, вот так вот неприятные такие у тебя были вещи, то uh, отношение к людям меняется тоже у тебя. И 
И, вероятно, у этого человека были определенные нужды в его жизни, и, может быть, он нуждался в том, чтобы ему послужили. Well, let's look at the, in the place of employment. Пожалуйста, итак, давайте посмотрим uh, uh, на места, где uh, мы наняты на работу. В этом месте мы видим, что это мы можем рассмотреть место Ефесянам шестую главу. Я возьму два места буквально. Служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. С этого, с этого места мы видим, что положение нашего сердца, когда мы служим, когда мы работаем, говорит о правильном понимании того, как мы относимся к тому, что нам говорит Писание. Писание нам говорит, чтобы мы действительно с любовью относились, так как к нам относился Господь, не смей здесь, пожалуйста, серьезно говори. Вот. И я хочу... Буквально два, две такие позиции, которые мы пришли отметить. Мы, значит, пришли к тому, что послушание нашему начальству – это есть исполнение воли Божьей. И мы видим это служение у Иешуа. Он э, исполнил волю Божью, и через это послушание пришло спасение. Вот. И э, Слово Божье называет нас благоуханием Бога. Вот. И... Павел в 3 Коринфянам говорит, что «Вы есть письмо всеми читаемое, такие, какие мы есть, такое сердце, которое мы показываем людям на работе нашему начальству, своим отношением к ним, тем мы исполняем то, что мы видим в Слове Божьем, что нам нужно от сердца почитать начальствующих, почитать наших начальников на работе, любить их и относиться так, как относился Господь с терпением к нам, с любовью и уважением». Аминь. You all did a wonderful job. Thank you. Вы сделали все раз, раз. Вы сделали все прекрасную работу. Спасибо. I want to give you a Bible quiz on authority. Я хочу вам дать места высказывания из Библии на власть. Now we're not going to grade this, and you're not going to get a, uh, It's not going to affect your grade. И я знаю, что это не, оно никаким образом не повлияет на ваши uh, отметки. But just write on your paper one through ten. Uh, просто напишите <coughs> на своей бумаге один. Три, десять, там, по порядку. Number one, two, three, four, five, Раз, six, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вы понимаете, да? Number one. А номер один. Who disobeyed authority and brought sin and death into the world? Кто не послушался власти и принес смерть и грех в мир? We're not talking about the devil here, we're talking about a person. И мы здесь не говорим о дьяволе, но говорим о личности. Это вопрос. Ну, конечно, записывайте. Sure. Who disobeyed authority and brought sin and death into the world? Кто не ослушался власть и принес смерть и грех в мир? I gave you a tip. It's in Genesis 3. Это в Бытие 3 главе записано. Это подсказочка такая. Ну, конечно. Okay, the second. Второе. Who saved a nation by knowing how to appeal to authority? Who saved a nation by knowing how to appeal to authority? Кто спас нацию, зная то, как апеллировать или подходить к власти? You don't have to write down the question, just write down the answer. А, на самом деле вы должны записывать ответы, а не вопросы. Oh, I'm sorry. <laughs> no, no, don't write down the question. Just, Пожалуйста, не записывайте даже just ответы, the вопросы, а ответы на каждый из этих вопросов. По вашему мнению. Okay, three. Номер три вопрос. Uh, if I give it to you, you'll know the answer. А если я дам это место, то, конечно же, вы будете знать ответ. Поэтому... But it's okay. It's I know some of these could. You could probably think of several people, but 
просто, знаете, подумайте об этом. It's all right. Who, dis who disobeyed authority and was removed from being king? Кто ослушался власти и был смещен с позиции царя? Сложный вопрос очень. Number four. Who knew how to honor authority and became a king? А кто знал, как почитать власть и впоследствии стал царем? Ответ коротко. Одно слово. Number five. Number five. Вопрос. What three men rebelled against authority and then, along with their families, were swallowed up by the earth? А какие три человека они против противостояли власти и потом все со своими семьями были съедены землей, поглотила их земля. Человека и их семьи последствия. Вопросы поняли? Есть местописание, но у вас в Библии где-то? It's in number 16. Это число 16 глава, если вам это поможет. Numbers. Okay, six. Номер 6 вопрос. Who knew when to obey a higher authority and had great Political influence. А кто знал, как почитать власть и имел великую, великое политическое влияние? He refused to pray toward. Well, I won't say any more. It's okay. It's okay. Okay, seven. А номер семь вопрос. Who had the ambition to always please his authority, and because of his life of obedience, an evil spirit knew and spoke about him? Number seven. Кто имел такие отношения всегда угождать его власти и по этой причине его жизнь и послушание и из-за того, что они не знали его жизнь и послушание, злые духи знали его и говорили о нем. Злые духи знали и говорили о человеке, который в своей жизни угождал власти и почитал эту власть. Окей. Номер 8. Хорошо, номер восемь. Who did not give glory to the proper authority and was eaten by worms? Кто не воздал славы определенной власти и впоследствии был съеден червями? Всем скажите, но лучше запишите. Okay, number nine. Хорошо, номер девять. Who knew when to obey a higher authority and rejoiced when they were flogged, or whipped, or beaten? А кто знал, когда он должен был подчиняться высшей власти и радовался, когда его вдруг начинали побивать? или начал страдать, скажем так. Number ten. Number ten. Who only did what what his authority said, and he provided redemption for all mankind. А кто был тем человеком, который делал то, что говорила ему его власть делать, и он принес о спасение всему человечеству. Let me give you a tip. Пожалуйста, подсказочка. This is in the New Testament. В Новом Завете. If that will help you. Who only did what his authority said, and he provided redemption for all mankind. А кто же был этим человеком, который делал только то, что его власть говорила ему делать, и он обеспечил освобождение, спасение для всего человечества? Сложный вопрос очень. Подумайте. Okay, number one. Итак, номер один. 
Who disobeyed authority and brought sin and death into the world? Кто не послушался власти и принес грех и смерть в мир? Адам. Адам. Who saved a nation by knowing how to appeal to authority? Кто же спас нас, узная то, каким образом обращаться к власти? Esther. Yeah, you could say Moses, but I was talking about Esther. No, yeah, I was talking about this. Who, again, there's some that you could probably put in here, but who disobeyed authority and was removed from being king? Saul. 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 Who knew how to honor authority and became a king? David. What three men rebelled against authority and then along with their families were swallowed up by the earth? Who knew when to obey a higher authority had great political influence? Кто знал, как подчиняться высшей власти и имел большое политическое влияние? Daniel. Yes. Who had an ambition to always please his authority, and because of his life of obedience, an evil spirit knew and spoke of him? Хорошо, седьмой вопрос, вы все знаете, он закрученный. Yeah. Слои духи, они говорили. The one about the evil spirit knew about it. Они говорили и знали этого человека. Okay, that's good. I was looking about for Paul, but. Я вообще за Павла имел в виду. Ну хорошо. That's good. Хорошо, хороший ответ полный. Who did not give glory to the proper authority and was eaten by worms? А кто не воздал славы власти, высшей власти, и впоследствии был съеден червями? King Herod. How do you say that? Herod. 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 Uh huh. Herod. How many of you have ever read this book, Bruchko? Read this book, Bruchko. Книга называется Бручко, поэтому я не знаю, кто-то читал ее. Бручко. You read it. You remember he was he was in the jungles. Он человек находился в джунглях. And he was fasting. И он постился там. And his head was up against a tree, not eaten in several days. И его голова была поднята, и он смотрел на дерево, и он уже не ел несколько дней. And his mouth was open. He was asleep up against this tree. All of a sudden, he felt something coming up his throat. И потом он чувствует, что нечто поднимается по его шее, да. And it was a big worm. И это был здоровый такой червяк. Came from like a parasite that grew up. From what? From inside? Yeah, from inside. Pardon, это не по шее, он а по а по глотке. It was looking for something to eat. И и и червяк вылез оттуда и искал, чтобы что-то покушать. Pull that. Baby out of there. So there's some benefits to fasting. You don't know what what's going to come out. Yes, there are определенные успехи мы видим в том, что когда мы постимся, что-то происходит полезное. So Herod, Herod was eaten by worms. А вот Ирода как раз червяки то и съели. Okay, who knew when to obey a higher authority and rejoice when they were flogged? А и так кто знал как подчиняться высшей власти и радовался, когда его вдруг побивали? I was, yeah, the, the, yeah, the apostles. Acts five. Apostle, the Acts five, twenty-nine, forty through forty-two. Okay, and finally, number ten. Who? Number ten. Yeshua. Yeshua. Very good. That's great. Молодцы. You did wonderful. Чудесно сделали все. Why does God use? We've talked about these passages. Why now does God use delegated authorities in our lives? Итак, говоря об этих всех местах Писания, о которых мы только что вели речь, почему же Господь использует делегированную власть? To answer this question, I want us to consider Yeshua and then consider us. И чтобы ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы мы поразмышляли, подумали о Иешуа и о нас. In Matthew 3 and in Matthew 17, в Матфея третьей главе и семнадцатой главе, in both instances, в двух случаях, God says of Yeshua, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Бог говорит, что это мой сын, мой возлюбленный, в котором есть 
мое благоволение. God was very pleased with Yeshua. Бог был очень рад за Иешуа. Because as we saw yesterday, Yeshua only lived to please the Father. И как мы вчера уже рассматривали этот вопрос, что Иешуа жил только для того, чтобы угодить своему отцу его воле. Although he had his own separate will. Даже несмотря на то, что он имел свою собственную отделенную волю. You remember he prayed not my will but your will be done. Вы помните, что он молился, что не твоя, не моя воля, но твоя да будет исполнена. We see he had his own separate will. Мы видим, что была его отдельная воля. But he always sought to submit his will to God's will. Но он всегда искал того, чтобы подчинить свою волю Божьей воле. Let's consider us. Давайте же рассмотрим нас. God has not called us to independence, but to dependence. Бог не призвал нас к независимости, но к зависимости. The Bible says we can do all things through Him. Библия говорит, что через Него мы можем делать все. But we know we can only do things by His grace. Но мы знаем также то, что мы можем делать эти вещи только посредством Его благодати. His grace is the desire and the power to do His will. Его благодать это желание и сила исполнять Его волю. We know in Romans 8 verses 28 and 29. Мы знаем Римлянам 8 глава 28 и 29 стих. His destiny for us is to be conformed to the image of His Son Yeshua. Что Его предназначение для нас это чтобы мы стали и достигли образа Иешуа. We also have a separate will. У нас также есть отдельная своя воля. And the question in life is, are we going to submit our will to a higher will? И вопрос состоит в том, способны ли мы будем подчинить свою волю высшей власти. I believe we are under delegated authorities. Я верю, что мы находимся под делегированными властями. To learn to submit our will to a higher will. Чтобы научиться подчинять нашу волю высшей воле. I believe this is for the purpose of preparing us to reign in God's kingdom forever. И я думаю, что это приготовляет нас для того, чтобы мы правили в Божьем царстве во веки. Somebody read 2 Timothy 2 verses 10 through 13. Пожалуйста, 2 Тимофея, 2 глава с 10 по 14 стих. Найдите быстро, кто ищет, и прочтите. Very important passage. Очень важное место Писания. Somebody read this. Пожалуйста, найдите. Саша, прочитай, пожалуйста. Кто нашел? Кто запомнил место, поднимите руку. Найдите его, пожалуйста. Веселей, мы бодрей. Is it hot in here? Очень жарко, правда, да? Кто заметил? Could we crack that? Пожалуйста. Даже может двери, Сеня, если там может двери потом. Спасибо. Okay, it says if we endure with Him, we will reign with Him. Итак, если там сказано, что если мы будем подчиняться Ему, то мы будем потом править с Ним. Is that what it says in Russian? Что там сказано на русском? If we endure with him, we will reign with him. Если мы что делаем? Терпим, то мы будем и царствовать с ним. Да? Да? Yes. Okay. One of the meanings of this word endure is to remain under. Итак, одно из значений этого слова терпеть это находиться под или оставаться в этом положении. If we remain under with him, we will eventually reign with him. Если мы остаемся под ним и находимся в этом положении, то мы будем впоследствии править с ним. Again, his goal for us is to be conformed to the image of Yeshua. Итак, снова таки, его целью для нас является, чтобы мы 
преобразовались и стали таким, как Иешуа. Therefore, he places us at different seasons in life under different authorities. И поэтому-то он нас и ставит в различные промежутки нашей жизни под различные уровни власти. And he wants us to remain under those authorities until God's work is completed through that authority. И он хочет, чтобы мы оставались под этой властью до тех пор, пока Божья работа не будет совершена в нас. Because we're learning to submit our will to a higher will. Потому что мы как раз через все это учимся подчинять свою волю высшей воле. Again, we're being conformed to the image of Yeshua, as Romans 8 says. Как говорит Римлянам 8 глава, чтобы нам преобразовываться в образ Иешуа. И это есть свидетельство Иешуа. Not my will, but your will. Не моя воля, но твоя. Now, one of the first jobs I had was working for a clothing store. Одна из самых первых работ, которая была у меня, я работал в магазине одежды. In the United States, we have what we call malls, where we have a lot of shops. И в Соединенных Штатах у нас очень много много различных магазинов. And I work for a men's clothing store. И я работал для мужской мужской одежды магазин. And the name of this one store was named after this particular man. И название этого магазина, в котором я работал, было это его имя составляло. And he and his brothers had several. Clothing stores in the Dallas-Fort Worth area. И он и его брат имели несколько магазинов в Далласе. Да, содержали их. But he was a very hard man. Ну, он был такой очень такой упертый, тяжелый человек. And hardly anybody ever came into our store. И вообще очень редко, когда кто-то приходил в наш магазин. But there were several of us salespeople. Но было несколько из нас, тех людей, которые продавцы. They would just stand there. Мы просто стояли там. And we wait for people to come in. И мы ждали, пока эти люди зайдут. And the owner of the store would always stand in the back of the store. И хозяин этого магазина, он всегда стоял где-то в конце магазина. And he would always want us to be busy. И он всегда хотел, чтобы мы всегда были заняты чем. Never be talking to each other. Чтобы они никогда мы не стояли, не болтали друг с другом. Always be straightening shirts. Но каждую секунду, чтобы поправляли рубашечки там. Always making sure the ties were just right. Чтобы галстучки все отдельно стояли, рубашечки. Everything was always clean. Маечки и все, чтобы было чистенько. Because we hardly had anybody coming into the store, nothing was out of order. Потому что мы не хотели, чтобы если кто-то зайдет вдруг все-таки в наш магазин, чтобы было не в порядке. И мы всегда глядели на него и смотрели на него и поправляли что-то там, а он там так и стоял. If somebody was talking, he'd say, "Hey, straighten these shirts." Он говорит: "Так, иди с рубашкой поправь." And I noticed every few days one of my fellow salespeople would be fired. И я заметил, что через два-три в какой-то промежуток времени кто-то из моих продавцов и сотрудников, с которыми я работал, был уволен. And he'd make a comment later. They just weren't doing a good job. А и он просто комментарии потом делал. They would. He he'd make he'd make a comment to me and others. They're not doing a good job. А и он всегда комментировал, что эти люди, которые я уволил, они не делали хорошую работу. Well, you know, he was the boss. He had the right to fire who he wanted and hire who he wanted. Ah, you know, he was the director, boss, and he could hire who he wanted and fire who he wanted. But he would hire somebody else. No, he would hire somebody else. And about a week later, they'd be fired. And через недельку их опять уволяли. It was very uncomfortable. You know, it was very uncomfortable. Because I was expecting to be fired any day. И потому что я ожидал, что меня уволят каждый день. And there was such a pressure on me because I was just always trying to keep busy. И такое давление было на меня, потому что я пытался все время быть чем-то занят. He'd never say anything kind to you, or you're doing a good job. Я никогда не говорил ничего, что-то доброе, ласковое. Вот ты хорошую работу выполняешь, молодец. And it was just, you know, I was just a, you know, I was maybe, I don't know, 17 years old, and this is just, you know, a lot of pressure on me, you know. И было очень большое давление на меня. Мне было 17 лет всего, и знаете, очень неприятно. And finally, I had the opportunity to go. Work another job because I I was so uncomfortable there. И потом по благодати Божьей я все-таки нашел другую работу и где потому что я не чувствовал себя там очень на эти приятно и перешел туда. So I talked to my parents. И потом я говорил с моими родителями. And I went to my boss. И потом пошел к своему директору. I said, Mr. So and So. Я стал господин такой-то такой-то. I 
wanted to give you my notice, I'm going to be going to another job. И я хочу, чтобы просто вы знали, что я, собственно, собираюсь переходить на другую работу. And uh, I can tell I've probably not been doing a good job. И я, конечно, могу сказать, что вероятно, я не выполнял хорошую работу. He said, no, you've been doing a great job. А сказал, нет, нет, ты хорошую работу, молодец, всегда все делал. You know, I had no way of uh, I'd never had any feedback from him before. Но дело в том, что раньше-то я ничего так подобного от него не слышал. But I look back as a, in light of this teaching. Но опять-таки, смотря на это учение, I begin to think, what was, why did God allow me to work there? И я начал думать, почему же Господь позволил мне находиться и работать в этом месте? Why did God allow me to remain under this man for a season? Почему Господь позволил мне находиться под этим человеком определенное время моей жизни? He, he was a nice man. You know, when I saw him years later, I would come by. You know, I'd see him in the mall. You know, he was just so happy to see me. How are you? And uh, good to see you. You know, and he showed some emotion. But all the time I was there, he was just... А все то время, когда я был там в магазине, он всегда так стоял. I just knew I was going to be fired any moment. А я просто знал все, сегодня или завтра меня уволят. But I think God allowed me to work under this man. Но Господь он позволил мне работать над под этим человеком. Who was really a difficult man to work for? Но это был очень сложный человек, для которого нужно работать. Because God knew that there would come a day when there would be people working under me. Потому что Бог знал, что будет тот день в моей жизни, когда люди будут работать подо мной. And God was allowing me to remain under Him to teach me some things. И Господь позволил мне находиться под этим человеком, чтобы научить меня определенным вещам. To make me aware of how you need to nurture people under you. Чтобы я знал и был готов к тому, каким образом относиться к людям, которые находятся подо мной. How you need to give people feedback and Каким образом, как нужно хвалить людей, как нужно относиться к ним так уважительно. If they're doing something wrong, don't just fire them, but correct them and help train them. Если они сделали что-то не так, не сразу увольняй их и говори все до свидания, но поправь их, помоги им как-то. I am not teaching that every person you will serve under is necessarily 100% the best authority to be under. Я не говорю в том учении, что каждый человек, которому вы будете служить, под кем, под чьим начальством будете находиться, он самый лучший. But I am saying that God is preparing you to rule and to reign with Him. Но я говорю то, что Господь приготовляет вас к тому, что вы будете править и царствовать вместе с Ним. God is preparing us for our destiny. Господь, Он приготовляет нас для нашего предназначения. Somebody read Revelation 22, verses 1 through 5. Откровение 22, со, со второго по пятый стих, пожалуйста, прочтите кто-то. Кто быстро найдет. There's coming a day, it says, that we will rule and reign forever. God is preparing us in this life to reign forever. Yes, He's preparing us to reign in this life. И Господь также приготовляет нас, чтобы царствовать в этой жизни на земле. Things, Но когда мы начинаем размышлять о большей расширенной картине всего происходящего, 80 или 90 лет это очень мало, когда мы говорим о вечности. Господь преображает нас в образ Ишуа. И Он использует делегированные авторитеты, чтобы помочь нам. И он использует эту делегированную власть, чтобы помочь uh, сформировать нас и uh, нашу волю преобразовать. Let me make one final comment and then we'll take our break. Последний комментарий я сделаю, мы сделаем перерыв. As we consider delegated authority, в то время как мы uh, раз, uh, размышляем над делегированной властью, it helps to clarify our position by asking two questions. И это помогает, как бы уяснить наше положение. 
если мы спросим а, два вопроса, задать два вопроса. Write down these questions. Я хочу, чтобы эти два вопроса вы записали. Number one. Номер один. Who do we answer to? Перед кем мы отвечаем? Or who do we give an account to? Кому мы даем отчет? Это другими словами. And secondly, И второй вопрос. Who do we answer for? За что мы отвечаем и кому мы отвечаем? Or who do we give an account for? Uh, uh, who, who do we... Who, а, кому? Это был первый вопрос. No, no. Who do we give an account to, and who do we give an account for? Да, за что мы даем отчет в нашей жизни? Yeah. So who are you accountable to, and who are you accountable for? И за что мы подотчетны? Окей? Понятен второй вопрос? Кому и за что? I want you just to take a moment and and answer these two write down the names of the people that you're accountable to and you're accountable for пожалуйста запишите себе имена людей тех которым вы подотчетны и почему вы подотчетны i'm not talking about people that you only have that, that you have no jurisdictional right to give an account for or я не говорю о тех людях которые которые которым вы не подотчетны я говорю о тем кому вы подотчетны you may have a child может быть у вас есть ребенок You have parents. You have a Bible school director. You have a pastor. Pastor, who там у вас есть? Just take a moment, answer these questions, and then let's take a 15-minute break. Пожалуйста, некоторое время, две-три минуты ответьте на этот вопрос и потом перерыв. When we come back, we'll talk about the four main purposes for authority. Итак, когда мы вернемся, мы будем говорить о четырех, о четыре, о четырех основных целях для власти. As represents light in the heart. И Иешуа говорит, что свет в глазах он отображает свет, находящийся в сердце. Darkness in the eyes represents darkness in the heart. И темнота в глазах она отображает темноту сердца. We talked yesterday about if we have authority, there's different ways we can use authority. И вчера мы говорили о том, что если мы имеем власть, то есть различные пути, которыми мы можем использовать ее. Some do not have authority, but try to try to use it. А некоторые люди не имеют власти, но пытаются ею воспользоваться. Some have authority, or the right, or the power to act. Некоторые люди имеют власть или право к действию. But they don't use that right. Но они не используют это право. They don't protect those that are under them. Они никоим образом не защищают тех людей, которые находятся под ними. Whether it be parents with children. Будут ли это родители и дети? Whether it be elders with their flock. А будет ли это лидеры и их паства? Whether it be government officials who oversee a certain jurisdictional area? Или это будет власти какого-то какое-то правительство под юрисдикцией которой находится какая-то область? One of the purposes for authority is to protect those under your care. Одна из целей власти это защищать тех, кто находится под тобой. As well, those who are over us have responsibility to protect us. А также, в свою очередь, те, те люди, которые находятся над нами, они должны опекаться, заботиться о нас. What should our proper response be when someone tries to protect us? А какой же ответ, какая реакция а, правильная будет а, исходить от нас, когда кто-то будет пытаться нас защитить? We should be submissive and continue to remain under God-ordained authority. Мы должны подчиняться и находиться под этой Божьей, Богом поставленной властью. Read Acts 20:28. Деяния 20:28, пожалуйста. Paul states the same thing. Тоже утверждение. We read earlier in Romans 13 that God is a God who brings vindication or vengeance. If we have time, we'll talk more about this later. There are going to be people who do you wrong in life. 
вероятно, в вашей жизни будут те люди, которые захотят сделать вам что-то нехорошее. И не всегда это будут неверующие люди, но могут быть и верующие. Но несмотря ни на что, Бог является Богом оправдания. Бог, Он принесет оправдание. Нам необходимо научиться тому, что, тому что, чему Бог хочет нас научить через uh, эти обстоятельства. Но Бог говорит uh, в 13 главе к римлянам, что uh, у Него есть определенные власти, которые они как бы uh, пресекают это. This word vengeance means literally from justice. Это слово оправ оправдывать, это оно буквально значит uh, от суда. So God has people who from justice bring about what is right. Итак, uh, uh, Бог имеет тех людей, которые в правосудии они как бы выявляют то, что истина. Давид был одним из прекраснейших псалмистов в Израиле. Мы видим картины о нем, картинки, где он поклоняется Господу. И в первый царств мы читаем, я думаю, что это в 15 глава. Может быть, это вторая, 15 But regardless, it says of David, he executed justice and uh, vengeance in all his kingdom. И Бо, это место Писания говорит, что Давид, он приносил это правосудие и оправдание во всем своем царстве. He was a man of God because he worshipped God and loved God. Он был мужем Божьим, потому что он поклонялся и любил Бога. But it didn't stop in front of the ark. Но он не останавливался на, uh, uh, пути, uh, на пути к ковчегу. He was concerned about those under his domain. И он uh, заботился о тех людях, которые находились под его uh, влиянием. That justice was properly administered. И он хотел, чтобы правосудие, оно было uh, справедливым. A proper authority doesn't just look at someone who's super gifted. И настоящая власть, она не смотрит просто на кого-то, кто сверхъестественным образом одарен. Run run и, 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 и не позволит этому человеку просто uh, двигаться от одного к другому и приносить раны и боль другим It людям. Is an interesting study. И это очень интересно изучать. In Proverbs, in Psalms, it talks about what does it take for someone's throne to be established forever. А, и в псалмах, в притчах говорится, что необходимо для того, чтобы а, чей-то трон был а, а, сформирован, поставлен во веки. Потому что, как мы знаем, трон является местом власти. Помните об этом, да, что он представляет собой власть? If you want your throne, your authority, whatever God's called you to do, to be established. И если вы хотите, чтобы Ваша власть, какую бы власть Бог не давал вам, она была утверждена. There are a number of things scripture talks about. Есть определенное количество мест Писания, о которых мы знаем. But if you, but to summarize it, Но чтобы просто суммировать все это, it basically deals with impartiality, people that are not partial. А, итак, прежде всего, это люди, которые не разделяются в сами себе, они не поверхностные. They're not partial to the To the rich over the poor. То есть они не они эти те люди, которые не относятся лучше к богатым, нежели к бедным. They're concerned that proper justice is administered. И они заинтересованы в том, чтобы было во всем правосудие. That has a just judgment. Чтобы был правильный суд. If you are a person in authority, если вы являетесь тем человеком, который находится во власти, you cannot be a person who hates conflict. Вы не можете быть тем человеком, который бы избегал конфликты. You may hate conflict, Ты можешь ненавидеть конфликты, but you cannot avoid it. но вы не можете избежать их. You cannot take this attitude, well, if I just sit here and, and if I only pray, this thing will go away. 
вы не можете занять такое положение и так просто сесть и говорить, ну, я посижу, помолюсь и все пройдет. Yes, we need to be people praying. Да, нам необходимо быть теми людьми, we которые молятся. Dave, or, uh, Leonard Ravenhill said this. Leonard Ravenhill. Uh, Leonard, вот он сказал следующее. He said we need to pray like nobody's doing anything. Мы должны молиться таким образом, как будто бы ничего не происходит, никто не делает. And we need to do like nobody is praying. И нам необходимо делать все, так как будто бы никто не молится. So we need to pray. Итак, нам необходимо молиться. You're going to have conflicts in the family. И будут какие-то конфликты в семьях. You're going to have children who have difficulties. И Будут у вас такие случаи, когда дети будут иметь трудности определенные. As leaders, you're going to have people under your responsibility. They're going to have problems. И как лидеры вы будете иметь под собой таких людей, которых будут проблемы. We need to pray. Нам необходимо молиться. But we also need to ask God for wisdom and how to properly act. Но также мы должны вопрошать у Бога о мудрости, как нам необходимо правильно действовать и поступать в этих ситуациях. So чтобы мы могли администрировать это правосудие. Чтобы люди, они могли были быть защищены. Как тот человек, находящийся под властью. Я знаю, что это такое, когда власти не защищают. Я знаю, что это такое, когда власти не защищают deal with this conflict that's going on right now and just turn my back. Я знаю, что такое, когда власть обращается к тебе спиной и говорят, что да, да, я знаю эту проблему конфликта, которая у тебя есть, но я ничего не буду об этом делать. That may have happened to you. И может быть, подобное происходило в вашей жизни. It's not an excuse to speak against the authority or be critical of the authority. И это не должно быть каким-то извинением, чтобы быть критичным по отношению к вашей власти. But it's for you to learn an important lesson from a higher authority on how you need to respond in the future to those under you. Но это для вас должен быть важным урок, каким образом вы должны действовать и поступать, когда кто-то будет под вами находиться в вашей юрисдикции. We must protect those under us. Итак, мы должны защищать тех людей, которые находятся под нами. This is one of the main purposes of authority. Это одно из самых основных целей власти. Somebody read 1 Samuel 15:23. Пожалуйста, кто-то прочитайте первое царство. Двадцатая глава. А пятнадцатая глава, двадцать третий стих. На камере видно доску? Давайте будут разные люди читать.